ஹே ட்ராய் பாசம் வெல்கம் டு தி கரியர் சக்ஸஸ் ஷோ நான் லாவண்யா ஜெயக்குமார் லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் வென் டு குவிட் எப்ப நான் என்னோட வேலையில இருந்து அடுத்த வேலைக்கு நகரணும் அப்படின்றது தான் இது நீங்க எங்கிட்ட அடிக்கடி கேட்ட கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நான் அஞ்சு ஆன்சர் வச்சிருக்கேன் அதை ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நீங்க ஓவர் குவாலிஃபைடா இருக்கீங்க அதாவது உங்களோட தகுதிக்கும் திறமைக்கும் அந்த ஜாப் தீனி போடல ஓகே நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணும்போது ஓகே சேலரி ஜாயின் பண்ணி வெளிய <laughs> மாறுதுங்க <laughs> அடுத்த லெவல்ல நான் என்னோட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு போறது இந்த டீமோட க்ரோத் எப்படி இருக்க போகுது நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து என்ன சாதிக்க போறோம் அப்படின்ற வார்த்தைகளே இருக்காது அந்த டீம் மேனேஜர்ல இருந்து அந்த பாஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து தனித்தனி உலகமாவே செயல்பட்டு இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே தனித்தனி உலகங்கள் தான் ஆனா நம்ம சேர்ந்திருக்க அந்த ஒரு பர்பஸ் இருக்குல்ல நம்ம அந்த ஒரு விஷனுக்காக தானே போராடுறோம் ஒரு கம்பெனில ஒரு விஷயத்த சாதிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அது என்ன அப்படின்றதே அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க நிறைய காழ்ப்புணர்ச்சியோடவும் நிறைய நெகட்டிவாகவும் அந்த என்விரான்மெண்ட் மாறுறத பார்ப்பீங்க ஒரு ஒருத்தரும் வந்து அவங்க வந்து பயத்திலையும் ஆஹ் பொய்கள்லையும் அதுக்கப்புறம் வந்து நெகட்டிவிட்டியாலையும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டே கட்டமை கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப நீங்க அங்க போய் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க நல்லா ஒர்க் பண்றதா இருக்கலாம் உங்களோட ட்ரீம்ஸ் நிறையவா இருக்கும் ஆனா அந்த கம்பெனியும் அங்க வேலை செய்யற ஆட்களும் உங்களோட கலீக்ஸும் உங்களை வந்து ரொம்ப 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 கீழே அவங்க ரேஞ்சுக்கு உங்களை பிடிச்சி இழுப்பாங்க அதனால அந்த பியர் ப்ரெஷரை நீங்க ஓவர் கம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி தான் நீங்க திங்க் பண்ணவும் அந்த மாதிரி தான் நீங்க பேசவும் அந்த மாதிரி தான் நீங்க வேலைகள் செய்யவும் ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான என்விரான்மெண்ட் இருக்கு நீங்க இருக்க கம்பெனி இல்லைன்னா கண்டிப்பா அங்க இருந்து வெளியே வந்துருங்க மூன்றாவது உங்களோட பர்சனல் பிலாசபி அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும் நீங்க ஓகே எனக்கு இதுதான் பிலாசபி எனக்கு இதுதான் ஐடியாலஜி அந்த ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உங்களுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் இருக்கிறது நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க எனக்கு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா நான் கொடுத்த ப்ராமிஸ்க்கு அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபரை கொடுக்கணும் நான் கொடுத்த ப்ராமிஸ்க்கு அவங்கள வந்து ஹானர் பண்ணணும் நான் சொன்ன விஷயத்த அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த கிளைண்ட்ஸை கிளைண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனா அதை பத்தின கவலை அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி காசு எடுத்து உள்ள போட்டுட்டே இருக்கலாம் நான் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன் அவங்க காசு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை நான் மறந்துடுவேன் அதெல்லாம் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் கட்டமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணாலும் சேல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணாலும் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணாலும் அந்த பிஸ்னஸ் பிலாசபி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்ப நீங்க பெரிய ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா உங்களால நிம்மதியா தூங்க முடியாது உங்களுக்கு ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு உங்க பிலாசபிக்கு ஒத்து வராத விஷயங்கள்ல நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்க அதிக அளவுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது உங்களோட லாங் டேர்ம்க்கு நல்லது கிடையாது அதனால கண்டிப்பா நீங்க அடுத்த ஜாப்க்கு அடுத்த ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்ல கொஞ்சம் ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் இல்லாத கொஞ்சம் ஒத்து போற ஒத்த கருத்து உள்ள ஆட்கள் இருக்க இல்ல அந்த பிசினஸ் நடக்கிற இடத்தை நோக்கி நீங்க நகரலாம் நான்காவது உங்க ஹெல்த்த அடமானம் வைக்கிற மாதிரியான ப்ரொஃபைல் ஓகே நான் வந்து இவ்வளவு நேரம் நின்றுட்டே இருக்கணும் இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல்ல இல்ல இவ்வளவு நேரம் வந்து நைட்ல ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஓகே நிறைய பேர் நிறைய ஷிஃப்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா பாதிப்பு தருது அதை நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இப்பவே ரொம்ப யங்ஸ்டரா இருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு அதிக அளவுக்கு அது மனசையும் உடம்பையும் துன்புறுத்துது உங்களுக்கு ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமா தர ஜாப்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா நீங்க வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேலைக்கு <laughs> 
பயங்கர பயங்கரமான ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் பண்ற இடம் இருக்கு இல்லையா ஏ நான் தான் பாஸ் நான் சொல்றது தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னுட்டு உங்க மேனேஜர் சொல்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு உங்களுக்கு உங்களை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அங்க இல்ல அவரே தான் எல்லா கிரெடிட்டும் எடுத்துக்கிறாரு கண்டிப்பா நீங்க ரொம்ப யங்கா இருக்கும்போது இதெல்லாம் சந்திப்போம் ஆனா அங்க வந்து யாருமே க்ரோ ஆக மாட்டாங்க நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா ஆனா தெரியும் இல்ல ஓகே இங்க இருந்தா நான் வந்து உருப்படவே முடியாது இங்க இருந்தா அடுத்த நாளைக்கு போவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் நீங்க வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க இருந்தும் நீங்க மூவ் பண்ண வேண்டியதுதான் நிறைய பேர் வந்து நமக்குள்ள திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் நான் என்ன சொன்ன அஞ்சு விஷயங்கள்ல தான் மாத்தி மாத்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் முக்கியமா இருக்கும் அது சோ நீங்க எந்த விஷயத்தால அப்படி அப்படி ஃபீல் பண்றீங்க உடனே ஓகே நான் இப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டேன் அதனால இதுதான் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு கிடையாது மேபி இந்த மேனேஜர் போயிட்டு அடுத்த நல்ல மேனேஜர் கூட வர உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அவர் உங்களுக்கு நல்ல ஏதோ ஓப்பன் அப் பண்ணி கொடுப்பாரு உங்களோட க்ரோத்துக்கான ஸ்பேஸ் எல்லாம் அப்படி இருந்ததுன்னா நல்லது ஆனா அதுக்கு நீங்க அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அடுத்த நல்ல மேனேஜர் வருவாருன்ட்டு சோ நிறைய விஷயங்களை திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நான் உங்களுக்கு எழுதி தர முடியாது இது பண்ணா இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நீங்க திங்க் பண்ணணும் ஒரு ஒரு குரூப் டைனமிக்ஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும் நீங்க டிஃபரெண்டான ஆளா இருப்பீங்க நீங்க வந்து ஒரு யூனிக்கான ஆள் இல்லையா உங்களோட கோபதாபங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சது பிடிக்காத விஷயங்கள் இருக்கும் சோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிதான் நான் இங்க இருக்கிறதா இல்ல மூவ் பண்றதா அப்படின்ற டெசிஷனுக்கு வரணும் நீங்க மூவ் பண்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகு அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் நீங்க கட்டமைக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு நீங்க வேலையில இருந்துகிட்டு ஜாப் சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு தெளிவான ஜாப் சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி தேவை அதை பத்தி நம்ம நிறைய நம்மளோட கரியர் சக்சஸ் ஷோல பேசிருக்கும் இப்ப நான் இன்டர்வியூ மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மே ஏழாம் தேதி இன்டர்வியூ மாஸ்டர் லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம் தளத்துல உங்களை வந்து அடையும் அதுக்கான சிலபஸ் நான் இங்க லிங்க் பண்றேன் கண்டிப்பா சிலபஸ் செக் பண்ணுங்க உங்க ஜாப் இன்டர்வியூஸ் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் மாத்துறதுக்கு இன்டர்வியூ மாஸ்டர் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ சக்சஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெஷரோ மிடில் லெவலோ இல்ல ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீனியர் ப்ரொஃபஷனலோ நீங்க இருக்க வேண்டிய இடம் இன்டர்வியூ மாஸ்டர் கோர்ஸ் ஸோ சிலபஸ் செக் பண்ணுங்க ப்ரீ புக்கிங் கூடிய சீக்கிரமே இருக்கும் அதுலயும் வந்து என்ரோல் பண்ணுங்க உங்களை நான் இன்டர்வியூ மாஸ்டர் கோர்ஸ்ல மே ஏழாம் தேதி சந்திக்கிறேன் இன்னொரு கரியர் சக்சஸ் ஷோல சந்திப்போம் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்குமார் 